እሺ ተመልካቾቻችን አሁን እዚ ጎኔ አታ አበበገለው የኢሳት ዋና ዳይሬክተር እና ጋዜጠኛ አሉ አብሮኝ ዛሬ አንድ አንድ ዲስካሽኖች እናደርጋለን አታ አበበ ይሄንን ቃለ መጠይቅ ለመስጠት ከፈቃደኛው ሆነ በጣም አመሰግናለሁ እስኪ ለተመልካቾቻችን የጋዜጠኝነት ህይወትን ትንሽ እናጫጣቸው እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ እኔ ጋዜጠኝነት እየጀመርኩት በሀገር ቤት ነው የጀመርኩት ባቃጣሚ ነው ወደ ጋዜጠኛ ተገባውት እንጂ ለ ሀገሬ ዲፕሎማት መሆን ነበር እንፈልገው በሙያ የተማርኩትን ፖለቲካል ሳይንስ እና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ነው ግንኛ ተማሪ በነበር ነበር ጊዜ በጣም በርካታ የሆኑ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ከስራቸው ተሰናፈቱ ያላጋው ማለት ነው ይሄ በአቶ ምልት እና የተዛዝ ወደ 40 የሚሆኑ ፕሮፌሰሮች እና መምህራን ከዩኒቨርሲቲ ሲባረሩ እኔ ካስተባበሩት ውስጥ አንዱ ነበር በተማሪነት ይሄ ትክክለ አይደለም ብለን ንሟገት ነበር ሌላም ደግሞ ይሄ ተማሪው ራሱ አካዳሚክ ፍሪደም አልነበረው በእንትን ውስጥ አደኛ አካዳሚክ ፍሪደም ያስፈልጋል አካዳሚ ነጻነት ያስፈልጋል የመንግስት አልጋገብነት ካለ አንድ የዩኒቨርሲቲ ተቋም ባጓቡ ሊንቀሳቀስ አይችልም ለምን በፍርሃት የሚኖር ተቋም ውስጥ ያሉት መምህራን የሚሆኑ ተማሪዎች ነጻ ሆነው አስበው ስራ መስራት ወይንም ደግሞ መፍጠር የሚችልበት ሁኔታ የለምና ያንን ቃውም ነበር የተማሪዎች ዩኒየን ወይንም ደግሞ የተማሪዎች ማህበር እሱ እንደዚሁ የታገደበት ሁኔታ ነበርና እኔ እንግዲህ ወደ ጋይጥኝነት ብቻ ሳይሆን ወደ አክቲቪዝም ወደ መብት ማጋጭነት የገባሁት እነዚህ ችግሮች ወፈጠራቸው ምክንያት ነው እኛ በወቅቱ እንግዲህ ተቃውሞዎች ነበሩ በዩኒቨርሲቲ በመንግስት ፖሊሲ ላይ በተለይ ሀገሪቷን በዘር የመሸንሸን ፖሊሲ ብዙ ተማሪ ቃውሞ ነበር የኤርትራ ሪፈረንደም ጉዳይ ነበር ተማሪዎቹን ያሳተፈ የነበረ ውይይት ያልተደረገበት ሪፈረንደም ማይክ መካሄድም አይገባው ህዝቡን ያሳተፈ ይል ጥያቄ ነበር በዚህ ሁሉ ተሳታፊ ነበርኩና የኛ የተማሪዎች ማህበር እገዳ ሲደረግበት ግዛዊ ኮሚቴ ያቋቁመን አንደኛ የተባረሩት መምህራን ወደ ስራ ገበታቸው እንዲመለሱ ሁለተኛ ደግሞ በዋናነት ማለት ነው የአካዳሚ ነፃነት በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሊኖር ይገባል ብለን ከመንግስት ጋር ሞግት ጀመረ በዛ ምክንያት ከትብርት ታገደን ትብርቱም ዩኒቨርሲቲም ተዘጋደ የ6 ኪሎ ተማሪ ነበርኩ በዛ ማhall ነው እንግዲህ እኔ የመጻፍም ኢንትረስት ለነበረ የጽፍ ነበረ የግልጋይ ድፍራይ መሳተፍ የጀመርኩት በዛ ጋጣሚ ነው ከዛ በኋላ እንዴት ነው ዋና አዘጋጅም ነበርክ እንዴት ነው ሀገር ጥላ ለተደያቻልከው በምን ምንስ ምክንያት ነበር ሀገር ጥያቄ ይድኩት እንግዲህ በዛ ማhall ብዙ ነገሮች ተከሰቱ ከትብርቱም ላንድ አመት ታግጄ ነበር አቋርጠን ከዛ በኋላ ነው ትብርት ይከተል ነው ከትብርት የተቆጣን በኋላ ደውም ከጋይጥኝነት ጋይጥኝነትም ጎን ለጎን ሰራ ነበር ግን ሌላ ደግሞ እንደዚሁ የሲቪክ ማህበር አቋቁመን ነበር እሱ ነው መስራት የሚቻልበት ሁኔታ አልነበረም አንድ ሴንተር ፎር ዲ አድቫንስመንት ኦፍ ፒስ ኢን ዲሞክራሲ ኢን ኢትዮጵያ ኢሚል የሲቪክ ተቋም በኢትዮጵያ ውስጥ የዲሞክራሲያዊ ጽንሰ ሀሳቦችን ለማስረጽ ህዝቡንም ደግሞ ይሄ ሲቪክ ኢንጌጅመንት ማህበራዊ ተሳትፎ ፖለቲካ ተሳትፎ እንዲጨምር ለማድረግ ለመንቀሳቀስ አስበን ነበር ግን ያው ተጽኖና ችግር ስለ ነበር እሱ ነው መስራት አልቻለም በዛ ማhall የግልጋይቶች ምሳራ ነበር ከስክንድር ነጋም ጋር ሰርቻለሁ በኋላ ኢትዮጵያ ምህራት ላይ ሰርቻለሁ አንድ ሁለት አመት አካባቢ ከዛ በኋላ ግን ያው አገር ቤት ነጻ ሆኖ መንቀሳቀስ የሚቻልበት ሁኔታ የለም በእስላም ኢትዮጵያ ለመውጣት ጥረት ያርኩ ነበር በዛ ጋጣሚ ነው እንግዲህ ወደ ለንደን ይሄድኩት እሱ የሮይተርስ ፋውንዴሽን አንድ ሰጥቶኝ በዛ ጋጣሚ ነው ወጣው በእንግሊዛ ሀገር ብዙ የሚዲያ ስራዎች ሰርተሃል ለነሱም ብዙ ሽልማቶች አግኝተሃል ከነዚህ ውስጥ አንዱ ለሪፊጆች የምትሰራው ስራ ነበር እስኪ ስለሱ ደሞ ትንሽት ነገር አው እዛም ሆኜ ኒው ቪዥን የሚላንድ ፕሮጀክት አቋቁመን ራይ ነበር አንመችም ትናንሽ ብትሆንም ራይ ካለሽ ያ ያንቀሳቀሰሻል ሰው ራይ ካለው አላማ ካለው መንቀሳቀሱ አይቀርምና እዛም ለ ሪፊጂ ኮሚኒቲው ለስደተኞች ሊጠቅመው የሚችሉ እንቅስቃሴዎችን በተለይ ደግሞ የስደተኞችን ጉዳይ ጎል አርጎ ለማሳየት የሚረዳ አይነት ፕሮጀክት አቋቁመን እንሰራ ነበር ከዛም በኋላ ስምንት አመት ግን አስተማሪ ሆኜ ነው የሰራሁት በለንደን ጎን ለጎን ነው ጋይጥኝነቱና አክቲቪዝም እንሰራ የነበረ ላንተ አክቲቪዝም እና ጆርናሊዝም እንዴት ነው መለየት አለባቸው ብለ ታስባለው ወይስ አብሮ መሄድ አለባቸው እንዳለሽበት ሀገር እንዳለሽበት ሁኔታ ይለያያል እንደኔ አይነቱ ጭቆና ባለበት ሀገር በተለይ ጋይጥኞች መብታቸው ከተገፈፈ አክቲቪስት ነው የሚሆኑት 
ወጥ ሲተበግልሽ ነው ፎከስ አርገሽ ሙሉ ሙሉ አተኩረሽ ጋይጠኝነት ልትሰር የምትጪ እንጂ የመጻፍ መብት የለሽ የመናገር መብት የለሽ ስጽፊም ስትናገርም ደግሞ መንግስት ማወደስ ነው እንጂ መተጨታችሁ የሚል አይነት ማነቆ ከተፈጠረብሽ ብዙ ጊዜ እነዚህ ጋይጠኞች አክቲቪስት ነው የሚሆኑት ወይንም ደግሞ ለውጥ ለማምጣት የሚታገሉ ያነንም ደግሞ ሙያቸውንም ወደዛው ነው የሚጠቀሙበት እዚህ ማገር እንደዛው ነው you know ጋይጠኞች ሙሉ ሙሉ ጋይጠኝ ለሳይ ብቻ ፎከስ ያደርጉ አይደሉም አንድ አንድ ሚዲያዎች በእንግሊዘኛ ወሽታክ ጀርናሊዝም ባለው ነው የሚሰሩት ወሽታው ማለት ታዛቢ ነው ተቺ ነው ሞጋጅ ነው እኔ የምሰራው አይነት እንግዲህ ይሄ አክቲቪዝሙንም ጋይጠኝነቱንም የሚያቀላቅለው አይነት ጋይጠኝነት ይሄ ነው የወሽታክ ጀርናሊዝም ክሪቲካል ጀርናሊዝም የሚባለው ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱን ነጣጥሎ ማየት አስፈልግ አይቻለም ለምን እርግጥ ሰው ጋይጠኝነት ስራ ብቻ ነው ብሎ የሚያስብ ከሆነ ስራው ብቻ ስለሆነ ዝም ብሎ ያየውን እየዘገበ ብቻ መኖር ይችላል ከዛ ውጭ ግን ጋይጠኝነት ደግሞ ዋጋ ባለው መልኩ ይሄ የታፈኑ ድምጾችን ለማውጣት የሚሞክራ አይነት ጋይጠኝነት የሚሰራ ከሆነ ክሪቲካል የሆነ ሞጋች የሆነ ጋይጠኝነት የሚሰራው ብዙ ጊዜ ከአክቲቪዝም ጋር የተዳቀለ አይነት ስራ ነው የሚሰራው እኔም አሁን እንደዛ አይነት ስራ ነው በአብዛኛው የሚሰራው ይሄኛው የጋዜጠኝነት አይነት ባንታ ላይ ምንም ያደረሰብ ነገር የለም ወይ እኛ ትግለ ይሄንን ለማውጥ ለውጥ ለማምጣትም ነው የታገለው አሁን ለውጥ እየመጣ ነው በሀገራችን ውስጥ ተስፋል ቆረጥ ነው ደረጃ ማመጣ የታገለ ነው ስለዚህ ተጽኖ ትግል ውስጥ የገባ ሰው ሁሉ ይኖራል ይኖርበታል በጥይት ይመታል ይገደላል ይሰቀላል በጽቦቹ ላይ ተጽኖ ይደረጋል ይሄን በጽቦቹ ሊገደሉበት ይችላል ይሄ ያለ ነገር ነው ትግል ውስጥ የገባ ሁሉ ይሄ ተጽኖ ሊደረግበት ይችላል ግን ለኔ ይሄ ትልቅ ነገር አርጋ ላይ ነው ምክንያቱም እኔ ትግል ውስጥ እንደሆነ አቃለሁ ትግል ውስጥ ባለፉበት ሂደት ውስጥ ነገሮች ሁሉ ቀናናቸው ማለት አይደለም እኔም አውቀው ሪስኩን ለመውሰድ የሚገጥበሽ አደጋ ጭምራለ ያንንም ለመቋቋም ቆርጨ ስለተነሳው ነው እንግዲህ እንደምታቂው እዚህ ሀገር አቶ መለስ ዜናዊ የዛሬ 6 አመት አካባቢ የመጡ ጊዜ ምንም እንኳን የገባውት በጋዜጠኝነት ቢሆንም ከጋዜጠኝነቴ በላይ ለኔ ያን መድረክ ተጠቅሜ የኢትዮጵያን ህዝብ ድምጽ ማሰማት የተጨቆኑ ህዝብ ስለሆነ ነጻነት እንደሚያስፈልገው የተራበው ምግብ ብቻ ሳይሆን ነጻነት ነው የሚለውን ነገር አጉልቼ ማውጣቴና ያንንም ደግሞ ባግባው በሰካ ሁኔታ ማካሄድ ለኔ በጣም ኢምፖርታንት የነበረው ሚሽን የነበረ ወይንም ደግሞ ተልኮ አርጌ ወሰርኩት ነገር ነበር ስለዚህ ጋዜጠኝነት ብቻውን ተነጥሎ ሊታይ አይችልም ጭቆና ባለበት ሀገር ሁሉ ጋዜጠኞች ብዙ ጊዜ የመጣማጋቸው ሊሆን ይችላል ከነዚህ ጊዜያት ውስጥ ግን በጣም ለኔ ከባዱ ነበር ተስፋስ ቆርጦኝም ነበር የምትለው ጊዜ ነበር ተስፋስ ቆርጦኝ የነበረ ጊዜ ይላል you know በየጊዜው ነው ምንቀሳቀሰው ጀን ታርጋለሽ አንድ ቦታ ትኖራለሽ ሴፍ ካል መሰለሽ ደሞ ዳይላ ሙቭ ታርጋለሽ ይሄ ያለ ነገር ነው ከዛ በተረፈ ግን እኔ ተስፋስ ቆራጭ ግዜ ገጥሞኛ ያቀም ወደፊትም ደሞ ይገጥመኛል በእያላሰበው ለምን እኔ ባለው በጊዜ ሁሉ አስተዋጽኦ አርጋለሁ ያቋረጥኩበት ጊዜ ይመለም እንዴ ነው ቦታዎች ጋር ይሬ አቃለሁ ስራ ጋር ይሬ አቃለሁ የራሴንም የቤተሰቤንም ደህነት ፕሮቴክት ለማድረግ ከዛ በተረፈ ግን በእውነት ለማናገር ይሄን ያህል ተስፋስ ቆራጭ የምለው አይነት አገር ቤት የነበሩት አይነት ጋይትኖች እንደነስክ እንደነጋ እንደነው ውሸት አይነት ለውሸት ነሪዎት ዓለም አይነት የገጠማቸው በጣም መከራ ይበዛበት በጨላማ ቤት የመቆለፍ የመሰቃየት ችግር ገጥሞኛ ያቀም አንዱም ደሞ እዚህ የተጠቀምኩት ያለን ነፃነት ነው እዚህ በነፃነት ላይ የምትኖር በነፃነት መናገር ትቻለሽ ይፈልግሽው መስራት ትቻለሽ ይሄን እዚህ ያለኝ ነፃነት ሌሎች ደሞ በሀገራችን ውስጥ ያላገኙት ተጨቆነ የሚኖር ህዝብ ደሞ እንዲያገኝ አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው የተጠቀምኩበት ስለዚህ በዛ መሐል የሚኖሩ መሰናክሎች ዛሬ ብቻ ሳይሆን ትናንት ብቻ ሳይሆን ወደፊትም ሊገጥሙኝ እንደሚችል አጋለሁ ግን ለኔ ያስኩት አላማ መሳካቱ ነው ትልቁ ነገር እንጂ ሁሉ ግዜም በህት እንኳን አይደለም በትግል ውስጥ ተራ ነገር እንኳን ከአንድ ቦታ ትንስተሽ አንድ ቦታ እስክትጂ ሊገጥሙሽ የሚችልው ነገር አታቂ የመኪና አደጋ ሊገጥሙሽ ይችላል ሰዎች ሊያጠቁሽ ይችላል ሮብ ድልቶኝ ትቻለሽ ቀሚ ሌቦች ሊያጋጥሙሽ ይችላል ይሄ በህይወት ሁሉ ሪስክ አለ ግን ደሞ ትግሉ ስትከብ ደሞ ሪስኩ ከፍ ያለ ነው ያንን ደሞ እነዚህን ሪስኮች ደሞ ለመጋፈጥ ቆርጠኝነቱ ካለሽ ቢያጋጥምሽም ችግር በቀላሉ የምታልፈው ነው ነው አሁን በቀብ የምህረታው አጁ እንግዲህ እንዳየ ነው ጻድቋ በዚህ ውስጥ እናንተ እንዴት ትካተታላችሁ ይመስለኛል ምን ተሰማ አሁን ከባለፈው ከ3 ወር በፊት ይሄን ነገር እንዳንቶኝ ፈሰው የሚታሰብ አይመስለኝም ልክ ነው 
ምን ተሰማው አጠቃላይ በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ እንደዛ አይነት ለውጥ መጥቶ በመረ ታዋጁ መታወጅ እንግዲህ ሆነስ ለመናገር ከፍተኛ ደስታ እየተሰማኝ ነው ባሁን ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የጥፋት ደመና ገፏል አገራችን ከፍተኛ የሆነ የርስ በርስ ጦርነት ልትገባ የምትችልበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር የዛሬ አምስት ወር ከዛ በፊት የነበሩትን ሁኔታዎች የሀገራችን የፖለቲካ አጠቃላይ ሂደት ወደ ልቂት ሊበራን የሚችል ነበር እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ጊዜ ጀምሮ ቺና ሀገር በቀናነት በፍቅር ለማስተዳደር የሚፈልጉ ሰው ሰዋዊነት ያላቸው የኢትዮጵያ ህዝብ መሪ ነበር የሚፈልገው መሪ ደሞ አንድ ሀገር የመቀየር አቀም አለው እንደ መሪው ነው አንድ አከዚ ወይ ዘነበሩት መሪዎች እናቃለን የመንግስቱ ዓለማራም አማራር እናቃለን ህዝባችን ብዙ መከራ ችግር ብዙ ሰው በእያዳዋይ ተገደለበት ዘመን ነው የመንግስቱ ዓለማራም ዘመን አባገናይ ወታደራዊ መንግስት የነበረበት ነው ያን እንግዲህ ሲቃው ደሞ ብዙ ወጣቶች ግዚያቸውን ብቻ ሳይሆን ህይወታቸውን ሁሉ ገብረዋል ብዙ ትግል ተካሄዷል አሁን ስልጣን ላይ ነበሩት ኮኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ወርቀት በኋላ ህዋት መራሹ የሃዲግ መንግስት ለ27 አመት ኢትዮጵያን በጣም ጥሩ ባልሆነ ሁኔታ ላይ አስተዳደሩ ባንድ ወኩል እድገት ይላል ግን ደግሞ የሚገነባ ደግሞ ህዝቡን ህዝቡን ደግሞ ማየት አለበት ህዝቡ መብት ከሌለው ሚጨቆን ከሆነ ሚዘረፍ ከሆነ በሀገሩ ላይ መስረታዊ የሆኑ ሊሟሉለት የሚገቡ ነገሮች ሁሉ ሳይሟላለት ለጥቂት ዘራፊዎችና አፋኞች በተቀማ የሚሆንበት ሁኔታ ከተፈጠረ ከባድ የሆነ የፖለቲካ ሂደት እንዲፈጠር ያረጋል በእኛ ሀገር የተፈጠረው ሁኔታ የነበረ ያሁን ተቀልብሶ ኢትዮጵያም ወደ ተሻለ አቅጣጫ ወደ ርቅ አሁን በቤተክርስቲያን ውስጥ የነበረውን ነው ለዘመን የቆየ 27 አመት ማለት ነው የቆየ በሁለት ሲኖድ በስደተኛውና በአገርቦት ባለው ሲኖድ ተከፋፍሎ የነበረ ቤተክርስቲያን አሁን ለአንድነት እንዲመጣ ተደረጓል ኤርትራኖች ወንድሞቻችን ናቸው ኤርትራኖች ጋር የነበረው ችግር የፖለቲካ ችግር ነው እንጂ ህዝቡ አሁንም አብሮ የሚኖር ህዝብ ነው እንዲፈጋገር ህዝብ ነው እኛ በስደትም አሁን ብዙ ኤርትራኖች አብሮ ይኖራሉ እንደ እኛም እንደነሱ እንደነሱ ነው የምናቸው እነሱም ደግሞ እኛን የራሳቸው ሰው አርገው ነው የሚያስቡን በአገራችን ውስጥ ግን የተፈጠረው የፖለቲካ በጣም አጥፎ የሆነ የፖለቲካ ሂደት ለዛ አይነት የርስ በርስ ጦርነትና መጣላላት እንበርቶ ሀገሪቷንም ከፍተኛ ጥፋት የደረሰበት ነበር ያ አሁን ቀርቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በወሰዱት በጣም ደፋር የሆነ ርምጃ ይሄ የርቀና የሰላም ሂደት ተጀምሮ ሁለቱ ተለያይቶ የነበሩ ቤተሰቦች ሁሉ አሁን ሲተቃቀፉና ሲያለቁ ማየት እኔ ትልቅ ትልቅ እርካታ ነው የሚሰጠኝ ለምን የሰው ልጅ አላስፈላጊ በሆኑ የፖለቲካው ሳናዎች ምክንያት ወደ መላእክት ወደ ጥፋት ሊመራ አይገባውም ነበር ይሄ የመሪዎች ስህተት ነው የፈጠረው እንጂ ህዝቦች አንዱ ህዝብ አንዱ ህዝብ ላይ ጣላት ሆኖ ያገ ህዝብን ወደ ጣላትነት ሊመሩ የሚችሉ ተመራር ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው ያ እየቀረነ የመጣው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን አብይ አህመድ ያርቀ ሰው ናቸው የሰላም ሰው ናቸው የፍቅር ሰው ናቸው እኛም ይሄው ሁላችንም ውስጣችን እየተሰማ ያለው ደስታ ቀላል አይደለም ሰው ተናንተናም ሲናገሩ ነበር እኔ አላማይ ኢትዮጵያዊዎች በልተው ጠገው ማደራቸው ብቻ አይደለም ፊታቸው ላይ ደስታ ማየት ብቻ ይሄ ትንሽ ስቴትመንት ይመስላል ግን በጣም ትልቅ ትርጉም ያለው ነገር ነው ለምን የሰው ልጅ በልቶ ጠግቦ መተኛቱ ብቻ በቃ አይደለም መደሰት አለበት ደስታ ደግሞ ከውስጥ የመጣ ነገር ነው እንጂ ፌክ የሆነ ደስታ ሊኖርሽ አይችልም እዚህ አንድ ሰው መብቱ የተከፈፈ የተጨቆነ ብዙ መከራና ችግር ይደረሰ ደስተኛ ሆኖ ሊኖር አይችልም ያ አይነት በጣም አስከፊ የሆነ የጠፋት ደመና አሁን እየገፈፈ ነው የመጣው ዚህም መተው ይሄንን አሁን ለዘና ለዘመናት ማንም ሳይሰማው የነበረው ራሱ ዲያስፖራ ኮሚኒቲ ዶሮ ሰጠው ማናገራቸው ብዙዎቻችንም የሀገራችሁ ባለቤት አይደላችሁም ተብለ የነበረ ሰዎች ሁሉ ሪኮግናይዝ አድርገው የሀገራችሁ የነንተ ነች የኢትዮጵያውያን በሙሉ ነች የሚገለል የለም ይሄ በጣም በጣም ትልቅ ርምጃ ነው ለምን እኔ አሁን ቀድም እንደተከሽው የሀገር ባለቤት አይደለህ ማሸባሪና ተብዬ ይብን ፍርድ ሁሉ ተፈርዶ ቢነበር ምን እንደና ያጠፋው ጽፋል ነው ተናግራል ነው ሌላ ያጠፋው ነገር ይለም እኔ ቦምባላ ፈነዳም ወይንም ሰው አልገለም ወንጀላል ሰራ ይሄም ሪከርድ የለብኝም ብዙዎቹም ደሞ እስር ቤት ገብተው መርካታ የሆነ ተዘርዝሮ የማልቅ ሰቆቃይ እንደረሰባቸው ዜጎቻችን በሙሉ አሽባሪዎች ሆነው አይደለም የሰሩት ወንጀል ኖር አይደለም ስልጣን ላይ ያሉት ሰዎች በራሳቸው የማይተማመኑ ስለሆነ ዛሬ ከነገ ህዝቡ ተነስተው ይጥለናል በሚል ስጋት ራሳቸው 
እንዲመቻችላቸውና ስልጣን ሙጥኝ ብለው ህዝቡን ለመዝረፍ እንዲያመቻቸው ብቻ ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች መሆናቸውን ወደዛ አቅጣጫ ይመሩ። ስለዚህ አሁን የመጣው ሁኔታ ምህረቱ አጅም ከዛ ጋር ተያይዝ ለሆነ ጥሩ ነው ጥሩ ጥሩ ወጃ ነው ገና ብዙ ይቀረናል ግን ደግሞ ሁሉ ግዜም መሰረቱ ያማረ ከሆነ ሁሉ ነገር ሲታከብ ያምናለሁ። እንግዲህ አሁን የመጣው ለ ቀጣይነት እንዲኖረው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ወደ ዲሞክራሲ እርምጃ መንገድ ጀምራ ብዙ ጊዜ ይካሽፋል ይሳናከላል አሁንም ያለው ወደ ዲሞክራሲ የምንሄደው ጉዞ እንዲሳካ እንደ ሚዲያ እንደ ጋዜጠኛ እንደ ሚዲያ ዳይሬክተርነት ምን ማድረግ አለብን ብለ ታስባለሁ አ እንግዲህ ይሄ ይሄ ሁሉ መስረቱ ነፃነት ነው ለስ የሶሊድ ነፃነት ካልተረጋገጠ ዲሞክራሲ የሚሆን የፍትህ ስርዓቱ ሁሉ ነገር ሊስተካከለ ይችላል ሰዎች ነፃነታቸው ከተረጋጋጣላቸው ብቻ ነው ራሳቸው ነው ነው ማንነታቸውን አረጋግጠው መኖር የሚችሉት ከዛም ባሻገር ደግሞ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት የሚሆን የመረጡትን ሁሉ መገንባት የሚችሉት በዛ ነው ነፃነት በኢትዮጵያ ውስጥ ከተረጋጋ ተግሌ የሰባይ መብቶች እስካልተጣሱ ሰዎች በሀገራቸው እኩልነታቸው እስከተረጋጋላቸው ድረስ እኔና አንቺ በዚህ ግንነታችን አንቺ የፈልገው አይነት የብሔር አባል ልትሆን ትቻለሽ ደስማተርኛ ኢትዮጵያናት ሁላችሁ ነው አሁን በሀገራችን ያለው የመጣላላት ሂደት እንቅፋት ነው አሁን ብዙ ሰው ትግሬ ኦሮሞ አማራ ምናም የታወለ ነው የሚታየው እንጂ ኢትዮጵያዊነቱ ጎልቱ እንዲወጣ አልተረጋም ይሄ ባለፉት 27 አመታት ላይ የተዘረው የዘር ፖለቲካ ውጤት ነው የፖለቲካ ሂደቱ የተሳካ እንዲሆን ኢትዮጵያ ከዘር ፖለቲካ መውጣት አለበት እኛ ሁላችሁ ነው ኢትዮጵያን ብቻ ሳንሆን ሰዎች ነን የሰውአዊ መብት ሲከበር የሰው መብት ይከበር ማለት ነው ሰው በሰውነቱ ከተከበረ መብቱ ካልተገሰሰ ነፃነቱ ከተረጋጋጠለት የዲሞክራሲያዊ ስርዓቱ አስተማማኝ ነው የሚሆነው ስለዚህ አሁንም መተማመኛው ነፃነት ስለሆነ እዛ ላይ ነው መስራት ያለበት ይሄ እስከ አሁን ድረስ የተደረገው አይነት አስከፊ ሰቆቃ በዜጎች ላይ መፈጸም መብቶቻቸውን መክፈፍ በሀገራቸው ላይ ተሸማቀው ፈርተው እንዲኖሩ የማድረግ አካሄድ በሙሉ እስከ ቀረጥ ድረስ ኢትዮጵያ ነፃና ፈታ የሆነ ምርጫ ማካሄድ ይችላል እርግጥ ጎን ለጎን ተቋማት መገንባት አለባቸው ዲሞክራሲያዊ ሂደት ዝም ብሎ ባየር ላይ የሚንሳፈፍ አይደለም ተቋማት ያስፈልጉታል በህጌ ታገዘ መሆን አለበት አንደኛ የሚወጡ ጥቦች ራሱ መከበር አለባቸው ህገ መንግስት አለ ለምሳሌ ህገ መንግስቱ ተከብሮ ያልቀር ህገ መንግስቱ ሰባይ ወጥ ተጠብቆ አለ ቶርቸር ለምሳሌ በህገ መንግስቱ የተከለከለ ነገር ነው ግን ቶርቸር ሲፈጸም ነው 27 አመት ቆሙ ለቆየ ስለዚህ ይሄ መተማመኛችን አሁን የሚወጡ ጥቦች በአስተማማኝ ደረጃ ተክባራይ እንዲሆኑ የሚደረግ ከሆነ እንደገና ደግሞ በተቋማት የታገዘ ሂደት ከሆነ ያው ለምሳሌ ምርጫ ቦርድ እንግዲህ ባንዳገር ውስጥ ነፃና ፈታዊ ምርጫ አካሄደሽ በ100% ማን ብላ ያሸነፈ አይችልም እንዴት አርጎ ነው ያደረገው 100% ሲያሸነፈ የነበረው ሌላው ሁሉ አገልሎ ሌሎች እንዳይደራጁ እንዳይቀሰቅሱ ምንም ቀዳዳ እንዳይኖራቸው መፈናፈኛ እንዳይኖራቸው አርጎ ራሱ በራሱ ምርጫ አርጎ ቆጣሪው ምሱ ነው ምርጫ ሂደቱን ነው የሚቆጣጠረው ሱ ነው ዲሞክራሲያዊ ምርጫ አርገን ብሎ ስለ ዲሞክራሲ የተከፈለው መስዋዕትነት ፕሮፓጋንዳ ሲነፋና አለ ይሄ በ27 አመት የተከሄደው ራስን የማታል ፖለቲካ መቆም አለበት ፓርቲዎች እኮ አላማቸው ዋና አላማቸው ራሳቸውን ማታለል ጀመረ አይደለም አሁን እኮ ባለፉት 27 አመት የተደረገው በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ብቻ አይደለም በደል የተፈጸመ ፓርቲው ራሱ በራሱ ላይ በደል ፈጽሟል ምክንያቱም ይያጨረበረ ራሱን ይያታለለ ነው የሚኖር ራሱን ይያታለለ የሚኖር ሰው ከሁሉ በላይ የሚበደለው ራሱ ነው ለምን ያ ሰው ግዜውን የሌሎችንም ግዜ ብቻ ሳይሆን የራሱን ግዜ በከንቱ እንደሚያ እንዳጠፋው መረጃ ሁሉ ግዜ ስለሚገኝበት መረጃው ሁሉ ግዜ ግልጽ ስለሆነ ከዛ ተደብቆ ሊኖር የሚችልልን አሁንም ሀቁ ሲወጣ የምናየው ሀቅ ወነታው ምንድነው ያ 27 አመት ሂደቱ የኪሳራ ሂደት ነው ራሱ ከማንም በላይ የከሰረው ይሃደግ ነው ከማንም በላይ የከሰረው ህዋድ ነው ለምን የተንኮል ፖለቲካ ስካለ ግዴ ድረስ ቀና በሆነው ኔታ አገርን ማስተላለፍ አይቻለም አሁን ህዝባችን እንደዚህ በዘሩ ተከፋፍሎ እንዲናቆ ተደረገበት ሂደት ራሱ መቆም ያለበት ነገር ነው ይሄንን ደግሞ ዝም ብሎ ስለተላን ተጸጽተናል ብቻ ሳይሆን ያንን ለማስተካከል ራሱ በቁርጠኝነት መስራት ያስፈልጋል። ህዋት በተለይ ከፍተኛው ድርሻ አለው በደረሰው ጥፋት ላይ አሁን ግን ይሄንን ሂደት ከመቀበል ይልቅ ህዋት ማለት የትግራይ ህዝብ ነው ያለ ሲፎከር ነው የምናየው። ይሄ ተመልሶ ወደ ጥፋት ነው ማለት አለኛ ህዋት የፖለቲካ ፓርቲ ነው የፖለቲካ ደረጃስ ነው የፖለቲካ አላማ ያለው ተቋም ነው። ህዝብ ደግሞ ለብቻው ነው። ህዝብ ሁሉ ርስቴ ነው ህዝብ ሁሉ የኔ በግ ነው ብሎ ማሰብ የበለጠ ነገሮችን መጥፎ ያደርጋል ለምን ህዋት ለሰራው ስለት ሁሉ ህዝብ አሁን የትግራይ ህዝብ ተጠያቂ እንዲያረግ ያደርጉ ነው ህዋት ማለት እኔ ነኝ ሲል የህዋት ጥፋትም የትግራይ ህዝብ ጥፋት ነው ማለት ነው እና ይሄ አይነት አካሄድ 
በተለየ ትግራይ ህዝብን በጣም ይጎርሏል የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያዊ ወገኑ እንዳይገለል መደረግ አለበት ወሳኝ የሆነ ህዝብ ነው ብዙ ታሪካዊ ሚና ያለው ነው ብዙ መስዋዕትነት የከፈለ ህዝብ ነው አሁን ብዙዎች ከሩቅ እንደሚያስቡት እኛ ጸረ ትግራይ የሆነ ሰዎች አይደለም ከቱ ጸረ ህዝብ የሆነ ሰው ስለ ነጻነት ላይ አውራ ይገባው አሁን እንደዛ አይነት ፕሮፓጋንዳ ስለላለ እኛ ልክ የሆነ በሄረሰብ እንደምንጠለም ነው አይደለም የትግራይ ህዝብ እንደውም እኔ ደረጃም ግዜ ነው እኔ ስከታተለ የነበረው የህዋት ነው ፖለቲካ ከሁሉ በላይ ተበደለው ህዝብ የትግራይ ህዝብ ነው ለምን በጦርነት ዘመን ብዙ መስዋዕትነት የከፈለው ማለት ነው ትግራይ ህዝብ ነው ከፍተኛ የሆነ መስዋዕትነት ልጆቹ ገብሯል 60 ሺህ 70 ሺህ የሚሆኑ ዜጎች የትግራይ ዜጎች ወንድሞቻችን ቤቶቻችን የገበሬ ልጅ ናቸው አማራ ላይ ያሉ ሰዎች ጥይት ተተኮሰባቸው ሞተው አቁ ስለ አቁ የሚሞቱ ይዳሃለት ነው እነዚህ የገበሬ ልጆች በነጻነት ስም ይሞቱ ናቸው ግን የመጣው ደሞ ስርዓት እነሱ የሞሉት ለተና አላማ የፉልፍል የሚያረግ ወይንም ደሞ ራያቸው የሚያስፈጽም አይደለም አልነበረም ሆኖ ማቀብ ስለዚህ ከዚህ አይነት አሳሰብ ይሄ በጅምላ ከመሐሰብና ህዝብ እንደምሮ ትግራይ ማለት እንዴ ነው ህዋት ማለት ትግራይ ነው የሚለውን አሳሰብ ሁሉ ወደ ገን ተተው እንደውም ህዋት ለሰራው ጥፋትና ወንጀል ተጠያቂ ነኝ በትክክል መጽጸት አለው አሁን ደግሞ ታርሜ ከሌላ ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ከሌላው ኢትዮጵያዊ ወገኔ ጋር አገርክሳለሁ ብሎ በቁርጠኝነት መነሳት ያለበት ነው የዘር ፖለቲካም ደግሞ አዋጣም እንደውም ሁሉ በፖለቲካ አመለካከቱ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ያደረጀ የሚንቀሳቀስበትን ስርዓት መጀመር አለበት ወደዛ ስካለ ግዜ ድረስ የኦሮሞ ፓርቲ ያማራ ፓርቲ የትግራይ ፓርቲ የወላይታ ፓርቲ የሶማሌ ፓርቲ ስካለ ግዜ ድረስ ይሄ ወደ ግጭትና ወደ መጠላላት የሚሄዱ ነገር ሊቆም አይችልም ስለዚህ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት የምናስብ ከሆነ ልክ እንደ ሌሎች ሀገሮች እንደው የፖለቲካ ፓርቲዎች ይብን መብዛት የለባቸው የተሰነ የፖለቲካ ፓርቲዎች በአሳሰባቸው ዙሪያ ተደራጅተው ህዝቡንም አደራጅተው ያለ ዘርና ያለ ቀለም መረጣ በአንድ ላይ ህዝቡ ለ ለሚያምንበት አላማ ያንን ለማስፈጸም ተወዳድሮ ነጻ በሆነ ሁኔታ ተወዳድሮ የሚያሸነፈበት የተሸነፈውም ደግሞ በጸጋ ተቀብሎ ያንን እገዛ የሚያደርገበት ስርዓት መፍጠር ይገባናል ግራውን ባልካው ላይ ይሄ የዘር ፖለቲካ ኦሬዲ ኢትዮጵያ የተከተለች ያለችው ኢትኒክ ፌደራሊዝም ይሄን ነገር አሁን ከዚህ በኋላ በሚቀጥለው መንገዳች ላይ ለማስተካከል ምን አይነት ፌደራሊዝም ነው መከተል ያለብን እንዳንተ እንደ ራስ እይታ ይሄ ኢትኒክ ፌደራሊዝም ይመስለኛል ዘረኝነቱን የሚያባባ ሰው ይሄንን መጣላላቱን ዘር መቁጠሩን የተለያየ ፓርቲዎችን በዘር የተመሰረቱ ፓርቲዎችን የመሰረቱ ይሄ ይመስለኛልና ፌደራል ካንትሪ መሆና አት አ ጉድ ቲንግ ጥሩ ነገር ይመስለኛል ግን ፌደራሊዝም ምን አይነት ፌደራሊዝም ቢኖራት ከዚህ የጥላቻ መንፈስ ያለው ኢትኒሲቲን ወይም ዘርን የቆጠረ አይነት ፌደራሊዝም ሊያወጣም ይችላል አው እንግዲህ ትልቁ አደጋ ለኢትዮጵያ አንዱ ያለው ይሄ ኢትኒክ ፌደራሊዝም ነው ለምን በዘር ላይ ተመሰረተ ስለሆነ እነዚህ ክልሎች ራሱ የተዋቀሩት በዘር ነው እርግጥ ደሞ ኢትኒክ ፌደራሊዝም ራሱ ሙሉ ወሙሉ ተግባራዊ ሆኗል ማለት አንችልም እናርገው ይባል ኢትዮጵያ በተወሰኑ ክልሎች ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ በህረሰብ የራሱ ክልል ያስፈልጋል ማለት ነው ደውል ለምሳሌ ማየት ተቻለሽ ደው አሁን ኢትኒክ ፌደራሊዝም እንዳልተተገበረ የሚያሳየን አንዱ ደው ነው በደቡብ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ50 በላይ በህረሰቦች አሉ። ግን በአቅጣጫ ስም የተመሰረተ ፖለቲካ ፓርቲ ደውልቦች ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ተብሎ የተቋቋመ የሃዲግ አጋር ድርጅት በዛ ስር ላምፕ ላምፕ ተደርገው ማለት እንዲጣቀሉ ተደርገው ያቅጣጫ ስም ተሰጥቷቸው ደውብ ተብሎ። ደውብ የህረሰ መጠራም አይደለም በመደብር አንድ ላይ። እንደገና ደግሞ በውስጡ ደግሞ በርካታ በህረሰቦች አሉና እነዚህን በርካታ የሆነ ኢንትረስት ያላቸውን በህረሰቦች ደግሞ ሊወክል የሚችል ፓርቲ ማቋቋም ይብና ይቻላል። እና አሁን ያህዝ የዘይትኒክ ፌደራሊዝም ተጠቃሚ ነው ይባል ሀሰት ነው ለምን ያንዳንዱ ብሄረሰብ አልተወከለ የተሰኑ ሰዎች ናቸው ይወከሉት እነዚህ ደግሞ የተመራረጡ የራሳቸውን ጎሳን የሚያስቀድሙት ስለዚህ ራሱ ከክልል ነው የሚጀምረው ክልል እንግዲህ ብዙ ጊዜ አደጋ አለው አንድና ሀገር ክልል የሚ መዋቀር የሚያለበት ላስት ዳደር በሚመች ሁኔታ ነው እንጂ በዘር ቆጠራ ላይ አይደለም አሁን ግን ዝም ብሎ በሌለ አይዲዮሎጂ ባለፉ በተለይ ህዋቶች እና አጋሮቻቸው ኢትዮጵያን አዩበት አይደለም በጣም የተጣባ ስለሆነ ብዙ ጊዜ አንድን ሀገር ያለፈውን አስተካክለሽ ያሁን ደግሞ ጠግነሽ አገሪቱ አንድ አጥፍት አድርገሽ መቀጠል ሲገባ ህዝቡ ሊያባላብ የሚችል ሁኔታ ክልል ነው አሁን እንግዲህ የትግራይ ክልል የሚባል አለ እንግዲህ በሳሌ ለማጥቀስ ነው የትግራይ ክልል ሲባል ሰውት ሳውስት የሚኖሩ ሰው የሱ ብቻ መስሎ እንዲሰማው ነው የሚያደርገው ኦሮሚያ የኦሮሞ ክልል ሲባልም ደግሞ እንደዚሁ የሱ ብቻና ሌላው ሁሉ መጥ እንደሆነ እንዲሰማው የሚደረግበት ነው አማራም እንደዚሁ ነው አፋርም እንደዚሁ ነው የሶማሌ ክልል እንደዚሁ ነው እና 
በበህረሰብ መጠሪያ ክልል የተባለ ህዝቦች እንዲላዩ ያደረገው ትልቅ ግንብ ነው አሁን ግንቡና አፍርስ የሚለው አመለካከት የዶክተር አብያ አመለካከትና ፍልስፍና ከዚህ ጋር ተጣራሪ ነው ስለዚህ እነሱም በደብ የሚያስቡበት መስለኛል የሚሰሩበት መስለኛል ባንዴ ግል ሊሆን የሚችል አይደለም ይሄን ለማስተካከል ግዜ ይፈጃል ስለዚህ ግንደቦ በሂደት ነገሮች ተስተካክለው ኢትዮጵያ በዚህ በተለይ በጎሳና በዘርብ የሚጣላ ክልል ውስጥ ህዝቦች መተራራ አለባቸው ይላል ለምን ያንዳንዱ ክልል ውስጥ የተለያዩ በረሰቦች ይኖራሉ እነዚህ በረሰቦች ወይንም ደግሞ የሚሰሩ በረሰቦች ታሳሩ ግለሰቦች ራሱ መብት ያስፈልጋቸዋል እንደመጠይ ሊቆጠሩ አይገባቸውም አገራቸው ነው እንኳን አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ እኛ ዘይ ምንኖርበት አገር አሜሪካ እንኳን እንደመጠይ ቆጥረን ነው እንደ እንደ ዘጋው ያለውን ትኔ ባለ ግን እንደዚህ አሁን ይሄ የነጮች ክልል የጥቁሮች ክልል የአፍሪካኖች ክልል ምናምን የሬድ ኢንዲያንስ ክልል የተባለን ትንቢል የሚያመጣው ችግር ከፍተኛ እንደሆነ ግልጽ ነው ስለዚህ የፌደራሊዝም ስርዓት አሁን አሜሪካ ውስጥ የፌደራል ስርዓት ነው ያለው ግን በዘር ላይ የተመሰረተ አይደለም ለምን እዚህም ማገር ብዙዎቹ መጥሽ መጥሽልሽ ከአውሮፓ የመጡ ናቸው ይሄን ሀገር የመሰረቱት ግን ከአውሮፓ የመጡ ከተለያዩ አገሮች የመጡ ግማሹ ስፓኒሽ ነው ግማሹ ፍረንች ነው እንግሊሾች አሉ ፖርቹጊዞች አሉ እነዚህ ሁሉ በጋራ የመሰረቱት ሀገር ነች ስለዚህ አሁንም ኢትዮጵያም ቢሆን ህዝቡ የትም ቢኖር የሆነ ክልል ውስጥ የመጨፍለቅ ስሜት እንዲሰማው ሳይሆን ሀገር ውስጥ እንዲኖር እንዲሰማው የሚያረክ እዛም ደግሞ ውስጥ ክልል የሚባለው የሚኖረው ህዝብ ደግሞ እሱ ከሌላው ዜጋ የተለየ ምርት እንደሌለው ፊል እንዲያርግ እና ኢትዮጵያዊነቱ ብቻ መሆኑን ጋራንቲ የትም ቢኖር ተንቀሳቅሶ መኖር በቱ የትም የተጠበቀለት ነው ሊሆን የሚገባው አንተ ወጣ አንተ ገባል ይባል የሚችልበት ሁኔታ አይደለም የግል ቤት አይደለም ሀገር የጋራ ቤት ነው ስለዚህ ሀገር የጋራ ቤት ነች የሚለው ሳቤ ላይ የተመሰረተ አስተዳደር ያስፈልጋል እንግዲህ አሁን በቀደም ስናወር እንደነበረው ዲሞክራሲ ሁሉን ያቀፈ ነው ልዩነቶችን ያስተናግዳል በአሁን በዚህ ባደጉት አገራቶችም ስናይ አንደኛው የዲሞክራሲ መገለጫው ልዩነቶችን በዘመናዊ መልኩ ማቀፉ ነው አሁን ላይም ላለው ለውጥ ዲፈር የሚያደርጋ አይዲያ ያላቸው ወይም የተለየ ሐሳብ ያላቸው ነው ይችላል አሁንም ሀገር ውስጥ ምን እንደዛ አይነት ነገሮች ስላሉ እንዲህ አርገን ነው እነዚህ ነገሮች አብሮ ማስኬድ የምንችለው ሐሳብን እንደ ሐሳብ የሐሳብ ልዩነቶችን ወደ ግጭት እንዳይሄዱ ነገር ግን በሐሳብ ልዩነት ደረጃ ይዛናቸው እንድንሄድ ምን ማድረግ አለብን ምክንያቱም ይሄ በጋዜጠኞችም ላይ የምናየው ነገር ነውና ሐሳቦችን የተለያዩ ሐሳቦችን እንዲህ አርገን ነው አስማምተ የሐሳቦቹ ግጭት መፍቴና ጥሩ ውጤት እንሰጣ አድርገን መሄድ ምን ይችላል? አ ጥሩ ጥያቄ ነው እንግዲህ ቀደም ተቆም እንዳረኩት ሰው በዘሩ ማሰብ የሚያቆምበት ስርዓት መኖር አለ እንዲ ፖለቲካ ትልቅ ሐሳቤ ነው ፖለቲካ ሐሳቤ ነው በሐሳቤ ላይ ተመሰረተ ነው አሳሰብ ነው ያ አሳሰብ ደግሞ በርካታ የሆኑ ያለማችን ያገራችንን ብቻ ሳይሆን ያለማችንን ኡነታዎች ሁሉ ባገናዘበ መልኩ ነው የፖለቲካ ግንዛቤ ሊኖር ሲል ይገባው እንጂ በዘርሽ ላይ አተኩሮ የሮሞ ፖለቲካ ያማራ ፖለቲካ የትግራይ ፖለቲካ የሚል ነገር ካለ ሰዎች ሊስማሙ አይችሉም አንቺ ካን እኔ ከማሉ ወለድበት በረሰብ በትመጭም ሐሳባችን እስከ ተስማም ማግኘት ድረስ በጋራ ተራሽተን ማሳካት የምንችለው የፖለቲካ ራይ ለማሳካት በጋራ የምንሰራበት አደረጃጀት ያስፈልጋናል አሁን ይሄ የዘር ፖለቲካ ስለሆነ በአግራችን ውስጥ ያለው ገጁ ፓርቲ ውስጥ ብታይ እንደዚሁ በዘር የተዋቀሩ ናቸው የኦሮሞ ዲሞክራሲ ድርጅት አለ ባዴን አለ ህዋት አለ የደቡብ ዲሞክራሲ ንቅናቄ አለ እንደዚህ የተባለ ነው እነዚህ ናቸው እንግዲህ አገሪቷን የሚያስተዳድሩ እነሱ ራሳቸው አሁን የገጠማቸውን ትልቀውስ ትልቅ የገጠማቸው ትልቀውስ አንዱ ምክንያት ይሄ በዘር የተዋቀሩ መሆናቸው ነው ለምን የትግራይ የሆኑት ሰዎች ራሳቸውን እንትንሚያውት በቃ የነሱ ኢንትረስት የተለየ እንደሆነ አርገው ነው የሚያስቡት ሌሎችም ደግሞ እንደዚህ ሆኖ አሁን በፊት ህዋቶች በበላይነት በበላይነት ሌሎች ዲቆጣጥሯቸው ስለነበር ያን ያህል ችግር አልገጠማቸው አሁን ግን እነዚህም በቃ ነቁ እና ከውስጥ መታገል ጀመሩ ከዚህ በኋላ እኛም መብታችንን ለማስተበቅ እንፈልጋለን አሉ እንደፈለጉ ሊያዟቸው አልቻሉ አሁን ዋቶች ቀስ በቀስ አክተሟላችኋል አክተሟላችኋል ስለዚህ እነሱ የበላይነት አክተሟል ይሄ እነሱ ሚያቁታል እኛም እናቀው ሀቅ ነው ስለዚህ እነዚህን ሁሉ አሁን በኢትዮጵያ የመጣውንም ጥሩ የለውጥ ሂደት ግን እንዳይበስ ማስገባት ሰዎች በፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ እንዲደራጁና 
ይሄም ደግሞ በአሳስብ ላይ ተመሰረተ እንዲሆን ስራ ሊሰራ ያስፈልጋል ያስ ከሆነ ግን ድረስ ግጭቱ ይቀንሳል ያለዛ ግን በዘርከት አሰበ ሰዎች በመጠላላት ፖለቲካ ስለሆነ የሚታርስ በርስ የሚታዩት ወደ ግጭት የሚያዳቸው ነገር ሊቆም የሚችል ነገር አይደለም አሁን ለምሳሌ ስናወራ ኢትዮጵያ አሁን በአይዶሎጂ ደረጃ እየተከተለች አለች አብዮታይ ዲሞክራሲ ነው ይሄ አብዮታይ ዲሞክራሲ መቀጠል አለበት ወይስ የትራንዚሽን ወይም የሪፎርም አካል መሆን አለበት ብለ ታስባለህ አብዮታይ ዲሞክራሲ እንግዲህ እነሱ አብዮታይ ዲሞክራሲ ብለው ያደጉት ይከተሉት ነበርው ኢኖ ኮሙኒስት አስተሳሰብ ነው ያድ በተለይ ህዋት እንደምንናቀው የአልባኒያ ኮሙኒዝም ተከታይ ነበር ይሄ በግልጽ የሚታወቅ በፕሮግራም አጀንዳ ላይ ሁሉም እየሰፈረ ነበር እንግዲህ አልበኒያ ራስዋን ከአለም ለይታ አምባገና የስራት የነበረባት ሀገር ነበርች ያን ነበር የመረጡት እና ከዛ በኋላ ነው ይሄ ያሻሻልም ብለው አብዮታይ ዲሞክራሲ አብዮታይ ዲሞክራሲ በመሰረቱ ስለ የዲሞክራሲ ኮንሴፕት አይደለም የመጨቆኛ ዲሞክራሲ የሚለው የማይተላቀ አለ ከቱ ሁሉም ቤት ማለም ያሉት እና ማገርነት ሁሉ ውስጥ ዲሞክራሲ የምትለው ቅጽላ አላቸው ዲሞክራሲ ግን ያለ ህዝባዊ ተሳትፎ ህዝቦችን የሚያገልልና የሚጨቁን ስርዓት ዲሞክራሲ ሊሆን አይችልም ስለዚህ አቤታይ ዲሞክራሲ በመሰረቱ ምንም ብዙ ሰው የማይረዳው ግን ደግሞ ያንድን ፓርቲ በላይነት ማግኘኛና ሌላውን የመጨፍለቂያ መሳሪያ ነው ባይዶሎጂ ስም እንጂ እነሱ የሚያቆታል ይሄ ማታለያ ነገር እንደሆነ እንጂ አቤታይ ዲሞክራሲ የሚባል አይዲዮሎጂ እንደሌለ እነሱ ምን ያምናቀዋል ለምን ከዲሞክራሲያዊ ኮንሴፕት ጋር ወይንም ከዲሞክራሲያዊ አመለካከት ጋር አብሮ የማይሄድና ተጻራሪ የሆነ አምባገና የአመለካከት ነው ስለዚህ ያ አይሰራ ከዛም ደግሞ ትንሽ ከፍ ብለው ዴቨሎፕመንታል ስቴት የሚል ነገርም አንተ ሆነ በ እሱም እንደዚሁ ቀደም ያልኩት ዲሞክራሲን ሽፋን ነበር የሚያደርገው ይሄኛው ደግሞ እድገት እንደሞ እንደዚሁ ሽፋን አድርጎ ሌላው ሁሉ መጨፍለቅ ጭፍለቅ አስካለ ግዴ ድረስ እድገት ማጋ ያለው ጭፍለቅ አስካለ ግዴ ድረስ ዲሞክራሲ ማጋ ያለው ማንንም ሳይጨፈልቅ የሚኖርበት ፍጥራት መፍጠር ነው ከባዱ አስቸጋሪው ያን ደሞ ለመፍጠር ደፋር መሆን ያስፈልጋል ብዙ ጊዜ ወደ አንባገነት የሚሄዱት ደካማ ስራቶች ናቸው በፍጥራት የተወጠሩ ናቸው ለምን ለራሳቸውም በሚመቻቸው ህዝብ ለመዝረፍ በሚመቻቸው መልክ ስለሆነ የሚያዋቀሩ ስራቱን በአጠቃላይ ሁሉ ጊዜ በፍጥራት ይኖራሉ ያ ፍጥራታቸው ደሞ ውጤቱ ሎችን መግደል ማሰር ሰው ኩክሊ ፍራሃት ካለው ነው ስትገር ለብ ሌላውን ይገልዋል ወንድሙ ነው በአገሩ ላይ ኩል ከሱ ኩል መብታለው ያ የሚገድለው ሰው ኩል እንደዚህ ከናት የተወለደ ነው እቶች አሉት ወንድሞች አሉት ቤተሰብ አለው ልክ እንደ ገዳዩ እሱም ኢንትረስት አለው በአገሩ ላይና ያንን ሁሉ ግን እዛ ቤት ውስጥ የማስገባ ኢሳባዊ የሆነ አመለካከት ያላቸው አገረንም ሳይው ደሞ ለነሱ ከነሱ ጥቅም አንጻር ብቻ ነው አገር ነው የሚያውት እንጂ ከ100 ሚሊዮን ህዝብ ጥቅም አንጻር አይደለም እስካሁን ድረስ በስልጣን ላይ ነበር ሰዎች ይመር አሁን ግን ያ ሁሉ ተቀይሮ የመጀመሪያው ፕራዮሪቲ የመጀመሪያው በቀድሚያ ትኩረት የሚሰጠበት ጉዳይ የህزب ጥቅም ከሆነ ህዝቡን ሊጠቅም የሚችል ፍራሃት ነው ሊቀነባ የሚችለው ያ ደግሞ ቀድም እንዳልኩሽ በግለሰብ መብት የተመሰረተ ነው በቡድን መብት ይብን አይደለም የቡድን መብት ወይንም የበረሰ መብት የግለሰብ መብት በማይከበርበት ሀገር ተግባራዊ ሆኖ ማቀ እና በግለሰብ መብቶች ላይ የተመሰረተ ሁሉንም ሊያሳትፍ የሚችል መልታ ኤትኒክ ወይንም ደግሞ በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎች በነጻነት የሚንቀሳቀሱበት ስርዓት ሲኖር ነው ያን ማረጋ ከተም እንችልው አሁን እንግዲህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ከመጡ ገና ወደ አራተኛ ወራካይ የተጠጋ ነው እና ያለው ለውጥ ብዙ የተረጋጋ አይደለም በዚሁ መhall ላይ ደግሞ ያልተጠበቁ ክስተቶችን ያስተናገድ ነው ከሴኩሪቲ ማንጻር ከብዙ ነገሮች አንጻር ነው እንደ አክቲቪስትም እንደ ጆርናሊስትም ሆነ መረጃዎች ህዝቦች ወደ ህዝብ የሚደርሱ መረጃዎች ላይ ሁሉንም በቀጥታ እንደወረደ ማድረስ ይሄንን ለውጡን ዘለቂታ እንዲኖረው ሰስቴነብል ሆኖ ነው እንደገናም ደግሞ ሴትል እንዲያደርግ ይረዳሉ። ወይስ አሁንም ለሚዲያዎች አንተም ያለህን እይታ ማየት ሰንፈልግ ነው የሚያስተላልፉት መልእክት እና የሚያወድ حزب የሚያደርሱት መረጃዎች ይሄንን ለውጥ እንዲደግፉ ወይም ደግሞ ስቴብል እንዲያደርግ ምን ማድረግ አለባቸው? ምክንያቱም አሁን ብዙ ጊዜ በመሐበራዊ ድረገጾች ላይ ማረጋገጫ አይደላችሁ ኤቪደንስ አይደላችሁ ብዙ አይነት ወሪዎች ይናፈሳሉ። ይሄ ነገር ይሄንን ስቴብላይዝ ያላረገ የለውጥ ሂደት አያውቅም ወይ አንተ ከናንተም እንደ ከሚዲያ አንጻር ምንድነው ጌታችሁ? ለክ ነው እንግዲህ አሁን 
ዘመኑ ራሱ የኢንፎርሜሽን ኤጅ የሚባል የመረጃ ዘመን ነው ይሄ ዘመን ደግሞ በተለይ ሶሻል ሚዲያ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ያንዳንዱ ሰው ባሁን ጊዜ ዜና ማስተራጅ ይችላል ዜና ማስተራጅ ይችላል ነው በሪውለደ በቀላሉ ዲስትሪቢት ማድረግ ይችላል ለምን ያንዳንዱ ሰው ባለው ኔትወርክ ውስጥ ያချင်း የመረጃ ማቀበል ማስተራጀት ባለው ዙሪያ ይችላል 5000 6000 ተከታ ያለው ሰው እንኳን ብዙ ሀገሮችና ብዙ አካባቢዎች በቀላሉ ተደራሽ የሆኑ መረጃዎችን የማሰራጨት አቀማ አለው ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ያንዳንዱ ግለሰብ በራሱ ዓላማ አለው ያንዳንዱ ዓላማ አለው ድብቅ ዓላማ ያለው ይኖራል ግን ደግሞ ያንዳንዱ ግለሰብም ደግሞ ያስብበት የሚገባ ጉዳይ ነው ይሄ ነገር ትክክል ነው ትክክል አይደለም ብሎ ሼር ከመድረጉ በፊት ሼር ስታደርጊ ኢቨን እንኳን አንድ ሰው ሳስበው ሼር የሚያደርገው ነገር ጥሩ ነገር ላይሆን ይችላል ዘር ሊቀሰቅ የዘር ግጭት ሊቀሰቅስ የሚችል ነገር ይሆናል ሀገረን ወደ ትርምስ ሊያተረ ሊመራ የሚችል ነገር ሁሉ ሊሆን የሚችልበት ነገር አለና መረጃ በትክክልም ተጣርቶ መቅረብ ያለበት ነገር ነው መረጃ በግርድፉ እንደወረደ ያገኘሽው ነገር ሁሉ ታስራጨሹ በአንድ አገር ላይ ችግር ይፈጥራል በርግጥም የሶሻል ሚዲያ ኢምፓክት በእኛ ሀገር ብቻ አይደለም ባደጉት ሀገሮችም ላይ ከባድ የሆነ ችግር ፈጥሮባቸዋል አሁን አሜሪካ ዲሞክራሲ ራሱ ተናግቷል ባሁን ጊዜ እንደምታቀው ሶሻል ሚዲያም በዚህ ላይ ትልቅ የሆነ ተጽዕኖ አለው ስለዚህ በእኛ ሀገር ሊኖር የሚገባው ነገር እስካሁን እንደሌለው እነዚህ ኢሚዲያ ተቋማት ጠንክሮ እንዲወጡ ስላልተደረገ አሁን ሰው ሶሻል ሚዲያ ነው ሞር ሪላይ የሚያደርገው የኢሚዲያ ተቋማት ግን ጠንክሮ እንዲወጡ ማድረግ ኢሚዲያ በመሰረቱ መረጃን ዝም ብሎ አሰራጨ አጣርቶ ሐላፊነትም ስላለበት ማለት ነው አረጋግጦ ነው ያንን መረጃ ላይወጣን ይችላል ስለዚህ ይሄ ዲሞክራሲ የተጀመረ ሂደት ማለት ነው ከጋና ዲሞክራሲ ባቀራችሁ መስጣችመረው ግን ሂደት እንበለውና ወደ ዲሞክራሲ የሚመራ ሂደት እንበለውና የተጀመረው ሂደት ተጠናክሮ ዩ ኖ እንዲቀጥል ለማድረግ የመረጃ ፍሰት ወሳኝ የሆነ ነገር ነው የመረጃ ፍሰቱ ደግሞ አስተማማኝ እንዲሆን የሚዲያ ተቋማት በኢትዮጵያ ውስጥ ነጻ ሆኖ እንዲንቀሳቀሱ ማድረግ ነው መንግስት ለምን ተተቸው ብሎ ጋይጥኞች የሚያስርከው ሆነ ዜጎችን የሚቀጣ ከሆነ አሸባሪ ያለ የሚፈርጅ ከሆነ ፍርደገም ድልዳኛ ሆኖ ሰውይ ስለተናገሩና ስለጻፉ ብቻ እድሜ ልክ ምናምን የሚፈርድባቸው ከሆነ እንዳል ቃይዳ እንዳል ሻባብ የሚያቸው ከሆነ ይከተላል አሁን ግን የተጀመረው ነገር ያነ ሊቀለብስ የሚችል ነው ብዙ ጋይጥኞችም ተስሮቷል እኔ ተስፋ ማረጋው አሁን ይሄ ሚዲያ ነጻነትም ሙሉ ሙሉ ተመልሶ ይረጋጋታል ያምናለሁ ከዚህ ፊት ብርግጥ የሚዲያ እንቅስቃሴ ነበረ ግን ተመልሶ የታፈነበት ሁኔታ ነበር ተመልሶ እንዳይታፈነው ደግሞ ሚዲያ አራት ተቋማት ራሳቸው ትልቅ አስተዋጽኦ ስለሚያደርጉ ነጻ የሆኑ ሚዲያዎች ናቸው ዲሞክራሲን ፕሮቴክት የሚያደርጉት እነዚህ መኖራቸው መንግስትንም ጥያቄ ሊያደርጉ የሚችሉ ጠንካራ የሚዲያ ተቋማት እንደሆኑ መንግስት የሚቻለውን መገዛ ማድረግ ይገባዋል ያምናለሁ አዎ ግን ይሄ ነጻነት ተጠያቂነቱንም ይዞ ይመጣል አንድ ላይ ቀድም እንዳልነው መሰረት የሌላቸውን መረጃዎችን የሚያስተላልፍ ላይ ተጠያቂነት ላይ ይዞ መምጣት ያለበት ነገር ይመስለኛል የቲማም ሀገር ቢሆን የሚዲያ ነጻነት ሲሰጥ አብሮ ተጠያቂነት አለው ኮንሲኩዌንሶች ያላቸው ነገር ስለማስተላልፍ እና የናንተስ ሚዲያ ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት እቅድ አለው ወይ ከተማው አሁን በመረጥ አዋጁ ተካፍታችኋል ነጻናችሁ ወደ ሀገር ቤት መጣችሁን ሳት ይችላልችሁና ይሄንን የረጅም ጊዜ የጋዜጠኝነት ለምድን ለማካፈል እንደገና ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ለማምጣት አስባሃል እኔ እንግዲህ ይሄ ሂደት ነው ባን ጊዜ የሚሆን ነገር አይደለም እኛ መምጣት ስለፈለግንም ብቻ ቶሎ ብለን ልንደርሳን ይችላል ምክንያቱም በሂደት ነው ቢልድ ማድረግ ያለብን ነገር አለ መጀመሪያ ከመዳችን በፊት እሱን እየሰራንበት ነው መሰረተ የሆኑ ሂደቶችን ጀምረናል ይሄ ነው ፈቃድ ማውጣት መመዝገብ ህጋዊ ደግሞ ሆነ አለበሽ ግቡ ሲባልም ደግሞ በምን ተርም የሚለው ነገር ደግሞ አለ ለምን አንድ ሂደት በተለይ እንደዚህ አይነት ዲስቴብላይዝድ ወይንም ደግሞ ካልተረጋጋ ባልተረጋጋ ሁኔታ ውስጥ የሚደረግና የሚሰጥ ቃል እንዲጻና ህጋዊ ከላላ አስፈልጓል በሕግ መጽናት አለበት ገናንም የሚያጸና ህግ የለም እስካሁን የሚቀጣ ህግ ነው ሲወጣ ነበር የተረሽ ብር ህግ ራሱ የሚዲያ ተቋማትን የሚያሽማቀና የሚቀጣ ነበር ብዙ ጋይጥኞቹ አሸባሪ ተብሎ የታሰሩት በዛ ምክንያት ነው ስለዚህ አንም የሚተካሀገር ገና ሜለም ፖሊሲ ራሱ መቀየር አለበት የሐፋኝ የሆነ ፖሊሲ ቀርቶ ክሊር በሆነ ሁኔታ የሚዲያ ተቋማት በኢትዮጵያ ውስጥ አስፈላጊ መሆናቸው ታምኖበት ዜጎች እንደልባቸው ያለ ምንም መሸማቀቅ የሚዲያ ተቋማትን ማቋቋም ብቻ ሳይሆን ተቋቋሙን በኋላ ደግሞ እነዚህ ተቋማት ያደጉ እንዲሄዱ ለማድረግ ምቹ ሁኔታ ሁሉ መፈጠር አለበት ያ ምቹ ሁኔታ ሁሉ ከና ይለም ያሞ ነገር እኔን በተመለከተ እኔ 
ወደ ኢትዮጵያ መጥቼ ከሞዶው ህዝብና ዩ ነው ወገኔ ጋር የመስራት ብቻ ሳይሆን የኖርም ፍላጎት አለኝ ለምን እኛ በስደት መሆነን የታገል ነው ያ ህዝብ ንጻ ሆኖ መኖር የሚችልበት ሁኔታ ነው ግን ደግሞ የሚቀሩ ነገሮች አሉ እኛ ስንመጣም እንደዚሁ ስጋቶች ሊኖርና ይገባው ምንም ደግሞ እኛ እስካሁን ድረስ በሰራ ነው ህዝቡ ደግሞ ንጻ እንዲወጣ አረግ ነው አስተዋጽኦ ምክንያት ማውዱ ሰዎችም ሊኖሩ ይችላሉ ማውዱ ቡርዶችም ሊኖሩ ይችላሉ ነሱ ሁሉ ነሱ ሁሉ የሚያረጋጋ ህግ ሁሉ ያስፈልጋል ፕሮቴክት የሚያረግ ነገር ሁሉ ያስፈልጋል ያ ሞኔ ግን ያ ሳይሆን አጠቃላይ ኢሳት ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት ሂደቱን ጀምሯል ወደ ኢትዮጵያ ይገባል እኛም ደግሞ እንደዚሁ ቀስ በቀስ ማን ከማን ይቀርማል ካለው ነው መስተቀር ቀርሞ የሚመጡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እኛ ደግሞ ምናልባት እዚህም ምን ሰራው ስራ ስላለ ወደ ኋላ ለመጣን ይችላል እንጂ ብዙዎቻችን ኢትዮጵያ ተመልሰን የመስራት ፍላጎት ያላና አሁን እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ከመጣ በኋላ አዳዲስ አሳይመንቶች ሚኒስቴሮችን የመቀየር ስራዎች ተካሂደዋል ከዚህ በፊት ሀዲክ ሲያራ ምድ የነበረው ፓርቲ ላይ ምን ለሆነ አይነት ሲስተም ነው ለፓርቲው ባለሟል የሆኑ ሰዎች ባለሙ ያሰሁን ባለሟል የሆኑ ሰዎች ቢሮዎችን የሚያዝ የማስተዳደር ስልጣን ይሰጣቸው ነበር ይሄ ለቀጣዩ ላይ እየተራመድላል የዴሞክራሲ ግዙ መሻሻል አይደለም በባለሙያ ወይም ዕቀቱ ባላቸው ሰዎች ቢሮዎች መያዝ የለባቸውም ወይ ሚኒስተር ኦፊሰርዎች ወይም ቢሮዎች የሚኒስተር ጽፈቶች ስራውን በአግባቡ ሊያስኬድ በሚችሉ ዕቀቱ ባላቸው ሰዎች መታገዝ የለበትም ወይ ኦሬዲ ዶክተር አብይ ጀምረዋል አንድ አንድ ግን ይወደፊት ለምን አጥሩ ነው ይሄ በጣም መስራታዊ ጥያቄ ነው ለምክንያቱም ፐብሊክ ሰርቪስ ነው አሁን አሁን አንድ ሰርቪስ የፐብሊክ ሰርቪስ መብትም አለው የፐብሊክ ሰርቪስ የኢትዮጵያኖች መብት ነው እንጂ ያንድ ፓርቲ ርስት አይደለም ማገልገል ስለሆነ ማለት ነው ፐብሊክ ሰርቪስ ማለት ህዝብ ማገልገል ነው እና የሲቪል ሰርቪስ በኢትዮጵያ ውስጥ ባሁን ጊዜ በበላይነት ተቆጣጥሮ የሚገኘው ያዲግ ነው ምሾሞ ያዲግ ነው ምሽሮ ያዲግ ነው አሁን ቢሆን ማለት ነው ገና አልተቀየረም እንደዚሁ ማምባሳደሮችም ሲሾሙ ሚኒስቴሮችም ሲሾሙ ይሃደግ ነው ይሄ መቅረት አለበት ለምን አንደኛ ይሃደግ አንፌር በሆነ ሁኔታ ነው ሙሉ በሙሉ አጠቃላይ የሆነ መንግስት ተቋማትን ሁሉ ተቆጣጥረው ራሱ በሚያደራጀው ምርጫ ሌሎችን አገልሎ ጨፍልቆ በ100% አሸንፎ የሚይዘው ነው ስለዚህ እሱ ሰዎች ሁሉ ብቻ እየሰበሰበ ያውም ደግሞ ግሳንግስ ነው አብዛኛው ፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ያሉ ሰዎች በበቃ ሳይሆን በፖለቲካ ታማኝነት እስካሁን ድረስ በህዋት ታማኝነት ነው የሚሾሙትም የሚቆዩትም በጥቂት ግለሰቦች ፍቃድ ህዋትን ለማገልገል የፈለጉ ሰዎች ከፍ ከፍ ይላሉ በዛ ላይ ቀሪታ ያላቸው ከነጨራሹም ወይ ይባራሉ ወይ ቦታ ያገኙ ይሄ አይነት አሰራር በስፋት የነበረበት ሁኔታ ስለሆነ አሁን ተዛብቷል የሲቪል ሰርቪሱ ባጠቃላይ ተዛብቷል ዜጎችን አግላይ ነው ብዙ ዜጎች ተተገለዋል ይሄም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በደንብ ሊያስውበት የሚገባ ነገር ነው ኤምባሲዎች ራሱ ሙሉ ሙሉ መስተካከል አለባቸው የፖለቲካ ፓርቲ ሎያሊቲ ያላቸው ሰዎች ናቸው አሁን በኤምባሲዎች ሁሉ ተሰክስገው ህዝቡን አገልግሉ የሚያስቡትም እንደ ካሬ ነው ብቃትም የላቸው ብዙዎቹ ብቃት የሌለው ደግሞ ዲፕሎማት አገሩን ማገልግልም እዛም ግዴ የዲፕሎማት ስራው አገሩን ማገልገል ነው እዛ ሀገር ውስጥ ሀገሩን ወክሎ ብዙ ድርድሮችን ማድረግ ኢንቨስትመንት ወደ ሀገሩን ዲጋባ ማድረግ ሀገሩን ጥቅም ፕሮሞት ማድረግ እዛም የሚገኙ ዜጎችን መብት ማስጠበቅ ዜጎችን ማገልገል ነው ይሄን ሁሉ የማድረግ ብቃት ያላቸው ሰዎች ሁሉ እዚህ አሁን አሜሪካ ያለው ኤምባሲ ነን ብታዩ ያው ይድሮ ልክ የተዋቀረው ህዋት ሊያገለግለው የሚገባት ስብሰባ እንኳን ሲደረግ ህዋቶች ነው ወሩ እንደፈለጉ የሚሆኑበት እንጂ ፐብሊክ ሚቲንግ እንኳን አይደረግበትም በቃ ኤምባሲው የሚፈራ የስለላ ተቋም ተርጎ ስለሚታሰም ማለት ነው ደግሞ እንደዛ የሚያደርጉ ነበር ኤምባሲዎች ዜጎቻቸውን ከማገልገል ይልቅ በስለላ ተማርተው የትገባይ ተወጣ ያሉ ፒክቸር ያነሱ የሚልኩ ነበር እስከ አሁን ድረስ እኛ የምናቃቸው ኤምባሲዎች የኛንም ሚከታተሉን ሰዎች ሁሉ ነበሩ በኤምባሲ ማካቢ ይሄ እንግዲህ መቅረት የሚገባው ነገር ነው በሚኒስቴር መስራ ቤቶችም እንደዚህ ነው ሚኒስቴር ሚኒስተርነት ያንድ ፓርቲ ርስ ታደለው ሚኒስተርነት አገርን ለማገልገል ብቃት ያላቸው ሰዎች ሊዙት የሚገባው ቦታ ነው እንጂ ከሌለ መሾብና ያንን ሰው ለመጥቀም ሊሆን የሚገባው ፖዚሽን አይደለም ከፍተኛ ብቃት የሚፈልጉ ቦታዎች ናቸው እነዚህ ከፍተኛ ብቃትና ለምን እንደሚፈልጉ ቦታዎች በባለሙ ያ መያዝ አለበት አሁን አልፋ አልፋ የሚደረጉ ሹመቶች ራሱ ጥያቄ ያስነሳዋል ለምሳሌ አሁን በቅርቡ ወደ ኤርትራ ኤምባሲ ሾ አቶ ሬድዋን ሁሴን ናቸው የተሾሙት አቶ ሬድዋን ሁሴት ግን ብቃት አላቸው ኤርትራ ውስጥ ሄደው እንግዲህ ኤርትራ እና ኢትዮጵያ ህዝብ ግንኙነት በጣም ሴንሲቲቭ የሆነና ብቃት ያለው ዲፕሎማት የሚፈልግ ነው ኒሰውዬ ዲፕሎማት አይደሉም የዲፕሎማቲክ ኤክስፒሪያንስም የላቸውም አየርላንድ ተልከው ዝብላው 
በፓርቲ መዋቀሩ ቀድም እንዳልቹ ለጥቅም ወይንም ደግሞ በተለያየ ምክንያት ዋትኤቨር ደሞቲቭ ተልከው የነበሩ ሰው ናቸው አሁን ኤርትራ ሄዶአል ኤርትራ አምባሳደር አሚን ኢትዮጵያ አምባሳደር በኤርትራ ሆኖ ተሹማል ማለት ነው እኚህ ሰውዬ እንግዲህ ይሄን እንደሊኬት የሆነ በጣም ብዙ ብቃትና ዕቀት የሚፈልግ ልምድ የሚፈልግ ቦታ ይዟል ይሄደክ ስለሆኑ ግን ለሁለቱ ሀገሮች የተጀመረው ራሱ የርቅ ሂደት ጎልብቶ ከፍ ያለ ደረጃ ላይ እንደረሰ የማድረግ ብቃት ያላቸው ሰው ናቸው ወይ ተብሎ ቢፈተሽ ቀድም ያልኩሽ መሰረታዊ በመዘኛ የዲፕሎማቲክ ኤክስፒሪያንስ የዲፕሎማሲ ኤክስፒሪያንስ ይላቸው የዚህ ብሎ የፓርቲ ሰው የሆነ ሰው ስለሆኑ እዛ ላይ አሁን ለምሳሌ የምደባ ራሱ ትክክለኛ የሆነ አይደለም ግን ጠቅላይ ሚስትሩ አይደሉም ይሄን ሁሉ የሚሰሩት ከበስተጀርባ አሁን የፓርቲ ሰዎች ናቸው የሚሰሩት የመሾ መሻሩን ነገር እነሱ ናቸው በሊስት ደረጃ ያወጡት እንደሚሉት የሚያጸድቁት ስለዚህ ይሄም በአግባቡ ሊሰራ የሚያስፈልገው ነገር ነው ሁሉ ዜጎች እኩል መብት ያስፈልጋቸዋል በሀገር ሲባል ኢኮሎ ኦፖርቹኒቲ ማለት ነው በብዙ ሀገሮች በሕግ ደረጃ ነው የሚደረገው በእኛም ሀገር እንደውም የኢኮሎ ኦፖርቹኒቲስ አክት ወይንም ህግ ሊደረገው ይገባል ምክንያቱም ያንዳንዱ ዜጋ በዜግነቱ መብቱ የተጠበቀ መሆን አለበት ከኢኮኖሚያዊ ጥቅም የሆነ ስራ ማግኘት እድልም ይሆን እንደዚሁ በፐብሊክ ሰርቪስ ውስጥ የማገልገል እድሉ እኩል ሊተበቀለት የሚገባው ነገር ነው የሰዎች የጥቂት ፓርቲዎችና ፍላጎቶች ወይንም ሰዎች ፍላጎትን በሚያሟላ ብቻ የተዋቀረ ስርዓት ግን ይሄን መፈጸም ስለማይችል ከፍተኛ የሆነ ማሻሻያ ስር ነቀል የሆነ ለውጥ የሚያስፈልገው ነው ራሱ ሲቪል ሰርቪስ አሁን እንግዲህ እዚህ በመጥበት ጊዜ ጠቅላይ ሚስተር ዶክተር አብይ አህመድ በቀጣዩ የሚኖረው መጫ ሁሉ ለሙሉ ፍታዊ ገለልተኛ ነጻ እንደሚሆን አውጫዋል ይሄንን ለማገዝ እንደ ሚዲያ ምን አስባቸዋል አዎ እንግዲህ ቀደም እንደተቀስ ኩልሽ እነዚህ ምኞቶች ዝም ብለው ይፈጸሙ አይደለም በተቋማት እና በህግ ሊታገዙ የሚገባቸው ነገሮች ናቸው በተቋማት ከታገዙ የሚዲያ ተቋማት ራሰው አንድ ትልቅ ሚና ያላቸው ስለሆነ እኛ ሚና ይኖርናል እኛም ብቻ ሳይሆን ሁሉ ሚዲያዎች የሚቻላቸውን አስተዋጽኦ ሁሉ ማበርከት የሚችሉበት ዋናነት ህዝባዊ ተሳትፎ የእንዲኖር ፖለቲካ ፓርቲዎችም ደግሞ ሐሳባቸውን ህዝብ ጋር ማድረስ የሚችሉበት ፕላትፎርም ሁሉ ስለሆነ ሚዲያ እነዚህ ሁሉ ተጠናክረው መከተል አለባቸው የመንግስት ሚዲያ ተቋማት ራሱ ሊታሰብበት የሚገባ ነው ሁሉንም አገልግሎት አለባቸው አሁን አሁንም ያንን ያደርጉ አይደለም አሁን ትንሽ ማሻሻያዎች ያያየን ነው ስቲል ግን ከስር ተፈተናል ወይ ብለው መጠየቅ አለባቸው ከስር እንደተፈቱና እናምናለን አሰራራቸው ግን ያው ይድሮም የካድሪ አሰራር ነው ነው ውዳሴ ብቻ ማለት ነው የቪዲያ ደሞ ስራ ውዳሴ ማቅረብ አይደለም መንግስት ማውደስ ማቅረብ ስራ አይደለም መንግስት ሁሉ ግዜ ምራሱን ማውደስ ይፈልጋል የሚሰራው ነገር ታላቅነትን ያጋንነ ፕሮፓጋንዳ ማለት ነው እንግዲህ ፕሮፓጋንዳ ማሰረጃ ነው የሚፈልገው ያንን አሰራር ሁሉ እንደገና ማየት ያስፈልጋል የሚዲያ ተቋማት በየመንግስት የሚባል ነገር የለም በህزب ገንዘብ የሚተራደሩ ተቋማት ናቸው የሚዲያ ተቋማት ሁሉንም حزب ኩል ማገልገል አለባቸው ለምን እነዚህ አሁን ለምሳሌ እንደ ኢቲቪ አይነት የሚዲያ ተቋማት አንዳንዶቹ ነው አልታራሱ የህزب ናቸው ሊባሉ የሚችሉ ናቸው ከቱ የፓርቲ አፊሌትድ የሆኑ ቢዝነሶች ናቸው ከበስተጀርባ ያሉት እነዚህ ደግሞ የግብር ከፋውን ገንዘብ ያላግባብ እየተቀሙ የራሳቸውን ፕሮፓጋንዳና ጥቅም የሚያሰራጩና የሚያስፋፉ ናቸው ስለዚህ የመንግስት ተቋማት ራሱ የመንግስት ሚዲያ ተቋማት ራሱ ነፃ ሆኖ ሁሉ ወሙሉ ህዝቡን እንዳገለግሉ እንደውም ነው የሚመኘው በኢትዮጵያ ውስጥ የመንግስት ሚዲያ ተቋም እንዲባል የሚባል ነገር እንዳይኖር ነው ወደ ግል ነው ወዞር ያለበት ለምን መንግስት የሚዲያ ተቋማትን ከተቆጣጠረ ለራሱ ፕሮፓጋንዳ ነው የሚጠቀምበት መንግስት ፕሮፓጋንዳ ማርኬት የለበት እዚህ ሀገር ለምሳሌ መንግስት ሚዲያ ይለው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አለ እሱም ኢንዲፔንደንት ሆኖ ኔታ ነው ፈንድ የሚያገኘው ከአሜሪካ መንግስት ቢሆንም ኢንዲፔንደንት ሪኖው ራን የሚያረጋው እሱም በሀገር ውስጥ ስርጭት እንዲያረጋ አይፈቀድለት ውጭ ለውጭ ነው የተባለው ወርግት ባሆነው ግዜ ዘመኑ የኢንተርኔት እና የሶሻል ሚዲያ ስለሆነ ቀላል አይደለም ሀገር ውስጥ ተደራሽ የሚሆንበት ነገር እንዳለ ግልጽ ነው ግን ደግሞ በፖሊሲ ደረጃ ያ የታገደ ነው ባዝ ዲሆነ ፕሮፓጋንዳ አሰራጭ ታችል በዚህ በጆርናሊዝም እና አክቲቪዝም ህይወት ውስጥ ነው ይሄንን በሰራ ደስ ይለኝ ነበር አገሪው ውስጥ ባለመኖርና ትንሽ ላልቶ ላለፉት ጥቂት አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ባለመኖር ይሄንን ባለማድረግ አዝናለሁ ወይስ ጸጽተኛ ልንጥለው ነገር ካለ እኔ በርግጥ በዛ ሌቭል አስብ ያላቀም ለምን እየተሰደድኩት ማስቀዳጁ ኔታ ስለተፈጠረ ነው ምርጫው አይደለም ብዙ እንደ ብዙዎቻችን ማለት ነው ለኔ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ የምቆጨው ነገር ምንድነው 
የሁሉ ህዝብ በስደት እንዲኖር ተገዶ ኢኮኖሚ አስቀዳጅ የሆነ ሲቹዌሽን ነው የተፈጠረው በፖለቲካም በጣም ብዙ ሰው ነው የተሰደደው የሁሉ አቅም ያለው ኢትዮጵያን ወደ 24 ደረጃ ሊያደርስ የሚችለው ህዝብ ፓክ ነው የሰው ሀገር ነው ያለው በዛ ሀገር ላይ ግማሹ በንግድ እንቅስቃሴ ነው ግማሹ በፐብሊክ ሰርቪስ ሰራል ፕሮፌሽናል ነው ዶክተሮች አሉ ኢንጂነሮች አሉ አቅም አለ ትልቅ የሰው ኃይል አቅም አለ ዶክተር አብይ ደግሞ ይሄንን ተገንዝበዋል ለአንድ ሀገር ትልቁ ሀብት የሰው ልጅ ነው ሰው ነው ብለዋልና ይሄንን መጠቀም አልቻልንም ይሄ ዌስት ዶናል አሁን ደግሞ ዶክተር አብይ እንዳሉት ይሄንን የሰው ምቅ የሆነ የሰው ኃይል መጠቀም የሚቻልበት ሁኔታ ቢመቻቾ ዳገሩ ገብቶ ኢንቨስት ማድረግ ማድረግ የሚፈልገው ኢንቨስት እንዲያደርግ በሙያው ማቀርገል የሚፈልገው ሁሉ እንዲመቻችለት ቢደረግ እቺን ሀገር ትራንስፎርም ማድረግ የሚችል አቅም ያለው የሰው ኃይል ውጭ ሀገር አለ በአሜሪካ ሀገር አለ አውሮፓ አለ በተለያዩ ሀገራት የዓለማችን ክፍሎች አሉ እና ይሄ ይሄ ጥቅም ላይ እንዲውል እንዲደረግ ማድረጉ ወይ ነው ከቁጭት እንትልናል ወደ ቁጭት እንዳናመራ የባከነው ይያለን እንዳን እንዳናወራም የሚያረጋን ይመስለኛል አባ በበቀላው እንግዲህ በመጨረሻው አጠቃላይ ባለው ነገር ላይ እንደመናገር የምፈልገው ነገር ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት የምትለው ካለ እኔ ላስተላልፍ የምፈልገው መልእክት ለምን ላይ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው አንደኛ የኢትዮጵያን ህዝብ ማለት የምፈልገው እንኳን ለዚህ ዘመን አበቃችሁ ወደርቅ ወደ ሰላም የመጣንበት ሂደት መራር የነበረ ብዙዎች የተሰውበት ወንድሞቻችን እናተናል ለቶቻችን እናተናል በየሰር ቤቱ ብዙ ሰቆቃ ተፈጽሞባቸዋል በርካታ ኢትዮጵያና ከዛ ሁሉ ጨል ድግድግ ጨለማ ወተን ካንድ ፓርቲ በተለይ ከሆዋ ከሆዋት መንጋጋ ኢትዮጵያ ወጣ ዛሬ ህዝቡ በተሻለ ሁኔታ እንዲያስብ ተስፋ እንዲያደርግ ተስፋ ትልቅ ነገር ነው ለመቸም ለአንድ ህዝብም ይሁን ለአንድ ግለሰብ በተስፋ እንድኖርና የተሻለ ነገር ይመጣል ብለን ዛሬ እንደዚህ ሁላችንም ተደስተን ያ የጥቁር ደመና ድባብ ከሀገራችን ላይ ተነስቶ መሪ በጋራ ለመቀበል ይበቃንበት በየደብ በየሄዱበት አሁን ዶክተር አቢ ህዝቡ ሁሉ በደስታ ነው የሚቀበላቸው ይሄ ዝም ብሎ የመጣ ነገር አይደለም ህዝቡን በፍቅር ወደ አንድነት የሚያመጡ መሪ መሆናቸውን ስላየ ነው ያሃዴ ግንም ይቅር ብሎት የሰራውን ሁሉ ወንጀልና ግፍ ረስቶ ይሄንን መሪ ያከበረ ያለው የተሻለ ነገር በማሰቡ ነው ስለዚህ አሁንም እንኳን ደሳላችሁ ሀገራችንም ደግሞ ወደ ተሻለ አቅጣጫ ተመራለች ብለን እናስባለን ሁላችንም በጋራ ኛም በስደት ያለን ወገኖች 